Olá, tudo bem com você? Hoje quero ensinar como podemos usar miso, a pasta de soja, para temperar legumes. E desta forma que eu vou mostrar, você pode preparar legumes e verduras. Fica muito gostoso, evita de usar o sal ou os tabletes de tempero ou até mesmo o adilomoto. Você vai pensar, nossa, nunca pensei em comer tal vegetal desta forma. Então, compartilhem, marque seus amigos para aprenderem também e se inscreva e curta o vídeo. Obrigada! Você pode falar mais, Kayoko, o que é miso? Miso é a pasta de soja mais conhecido como, com este nome, né? miso. É um condimento riquíssimo em sabor umami e em propriedades medicinais. Assista a série dos vídeos sobre os benefícios do miso para a saúde. O link vai estar na descrição do vídeo. Foi me pedido que falasse mais como pode ser usado o miso na nossa culinária. Este vídeo tem muitas dicas importantes, então fique comigo. Sabor umami é o quinto sabor que nossas papilas gustativas podem acusar. Este sabor é provocado pela presença de aminoácidos que provém da quebra da molécula de proteína. A soja é o vegetal mais rico em proteínas e um fungo especial usado neste processo da produção do miso, ele cria as enzimas que são capazes de degradar as proteínas. Quanto ao paladar, nós sentimos aqui na nossa boca, quando experimentamos estes alimentos ricos em umami, um sabor suave, inexplicável de delicioso. Um exemplo é o caldo de músculo e ossos bovinos cozido por horas em fogo baixo. Não é o sabor escancarado de adinomoto que sentimos em certos temperos e alimentos industrializados. Muitos tentam explicar o umami como o sabor do adinomoto. Aprendam a apreciar o sabor umami. Os queijos curados ou incubados por fungos especiais, os cogumelos, a alga kelp, o tomate, eles têm sabor umami também. A soja fermentada, o natô, tempê, miso, são outros exemplos. Quanto ao uso de miso, já tenho mostrado que podemos fazer miso shiro, molho agridoce ou sumiso, que pode ser servido com berinjela grelhada, mas pode ser feito com pimenta cambuci salteada rapidamente, ou pimentão vermelho e amarelo grelhada inteira e depois descascada, cortada, ou mesmo com legumes crus como cenoura, pepino, salsão e pimentões cortados em palito. O sumiso é feito com o miso cru. Hoje eu vou ensinar uma receita, a pimenta cambuci ao miso. E você pode fazer muitos vegetais desta mesma forma. Tenha o hábito de sempre incluir um legume refogado ou verdura refogada ou salteados além da salada em suas refeições. Existem infinitas possibilidades de receitas e novos aprendizados sobre esses alimentos e condimentos e eu trato de maneira organizada no meu curso completo sobre este assunto. Caso queira saber mais informações, aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário tem um link que vai te direcionar sobre todas as informações do curso. Agora eu vou fazer a receita pimenta cambuci ao miso. Eu tenho aqui já cortado meio quilo de pimenta cambuci, bem bonita. Pode escolher as vermelhas também para ficar bonito, é que não tinha, então comprei só as verdes. Deixa eu mostrar como cortar a pimenta cambuci. Na hora de escolher, Vamos escolher essas que parecem que são mais gordinhas e mais pesadas. Aqui vou mostrar. Eu tenho uma aqui que é magrinha, olha. Como é fininha essa parte aqui. E eu tenho essa que era mais gordinha. Então tem mais polpa aqui nesse momento. Então vamos cortar. Eu gosto de colocar os cortes. Aqui tem três. Então vamos aqui nesse na parte mais baixa, 
colocar três cortes. E vamos puxar. Vamos tirar a semente. Agora aqui eu tenho miso, uma colher de sopa bem cheia, a mesma medida em açúcar, o azeite que eu vou usar nesta frigideira grossa, pesada, e eu tenho também aqui o saque licoroso mirim. Este é um saque que eu fiz. Este miso também é caseiro, já de longa fermentação, de mais de dois anos. E aqui eu tenho uma pimenta. Você pode usar a pimenta que você tiver. Esse daqui chama shimi togarashi. Shimi togarashi. É japonês e é uma mistura de várias pimentas, sete pimentas e é muito ardida. Às vezes a gente encontra pimenta cambuci que é um pouquinho ardidinha, mas é difícil. Geralmente as que eu compro não são ardidas. Então, uma parte eu vou colocar pimenta, a outra não, só, só no final. Aqui, vou misturar nessa tiraninha o miso, o açúcar e o saque licoroso. Tanto o saque licoroso como o miso que estamos usando aqui, eu ensino no curso de miso ko de shoyu e afins. Bom, já misturei bem. Então agora vamos lá para o fogão. Porque é muito fácil de fazer. Muito simples. Minha frigideira já está quase quente. Vamos colocar aqui o azeite. Já vou colocar as pimentinhas. Vou pôr bem pouquinho de água quente. Vocês perceberam que eu retirei a tampa, deixei um pouco tempo com tampa e retirei porque eu não quero que mude a cor dos vegetais. Já não tem nada de água quase aqui, tá vendo? E agora vou colocar o preparo aqui. Já está bom, eu vou desligar o fogo. Ele está bem al dente. Se fosse só para mim, para o meu marido, eu já ia desligar um pouco, cinco segundos antes. Mas como eu tenho os meus pais que são idosos, sempre eu deixo passar um pouquinho mais. Eu vou tirar uma parte. Está muito quente. E aqui eu vou colocar um pouco da pimenta. É muito ardida essa pimenta. Viu como é fácil esta receita? Se você gostou, por favor, curta o vídeo que é muito importante para mim e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fica muito gostoso e evita usar o sal ou por isso o miso é rico em aminoácidos e, em, e, é, e é rico. Hoje eu vou fazer uma pimenta. Hoje eu vou ensinar uma receita com cal... Não alcanço.
principalmente porque você tá aqui, ó. Seu... Viu como é fácil esta receita? Se curtir, se você... Estou muito feliz de anunciar que agora tenho três cursos online disponíveis em vídeos para você assistir quando for mais adequado para você. O primeiro curso é Alimentação Milenar, Fermentados e Probióticos. Este curso contém muitas receitas inéditas em vídeos e o passo a passo de como fazer cada receita. Você aprenderá a teoria sobre como fermentar os vegetais e torná-los probióticos. Quais os probióticos que podemos cultivar em nossa casa? As principais bebidas probióticas, como prepará-la? Ensino toda a teoria necessária para você fermentar com segurança em sua casa. Após este curso, você será capaz de fermentar quase todos os vegetais e não somente as receitas que ensino. O segundo curso é o Workshop Incríveis Vinagres Artesanais. São incríveis os benefícios dos vinagres orgânicos para nossa saúde e estes vinagres são muito caros, mas podemos fazer em casa. Eu acho tão apaixonante entender e acompanhar esse processo da fruta ao vinagre. Ensino a fazer vinagres artesanais orgânicos maravilhosos com a maioria das frutas e até vinagre de arroz. O terceiro curso é Misoko de Shoyu e Afins. Este é um curso completo onde você aprende a fazer o koji, que é o ingrediente mágico, um dos pilares da culinária japonesa. Ensino como fazer a pasta de soja, que chamamos de miso, que é o um condimento mais saboroso feito com proteína vegetal. Ensino o shoyu, molho de soja, e ensino vários outros produtos derivados do koji, por exemplo, o sake, a masake, shiokoji, e o mais incrível, como replicar os esporos do fungo usado para incubar o arroz. Você poderá produzir o um miso artesanal para vender e se estudar bastante a teoria e praticar bastante, poderá dar aulas também. Clique no link que consta na descrição deste vídeo e veja a programação de cada curso e se te agradar, adquira o curso. Estarei esperando por você.